trên cơ sở khảo sát ý kiến của phụ huynh và học sinh, từ hôm qua, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp cho những học sinh có nguyện vọng trở lại trường học trực tiếp. Đối với học sinh là F0 hoặc chưa có nguyện vọng học trực tiếp, tiếp tục được học trực tuyến. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tỷ lệ học sinh của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trở lại học trực tiếp đạt 46,3%. Khi quay lại trường học, con rất là vui khi mà được gặp gỡ các bạn này và được học cùng với các bạn nữa, không phải cần học trực tuyến nữa. Và để đảm bảo an toàn thì con thường xuyên xí sắc khuẩn tay, khẩu trang và còn mang thêm cả một cái bình nước riêng để uống. Toàn bộ học sinh khi đến trường học trực tiếp thì chúng tôi đều yêu cầu phụ huynh cách nhanh Covid-19 ở từ ở nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em. Và ở trường chúng tôi tạm thời chưa tổ chức các hoạt động tập thể, chưa tổ chức ăn bán chú và chúng tôi chỉ tổ chức học một buổi trên ngày. Và đặc biệt nhà trường tiếp tục phối kết hợp với phụ huynh học sinh với y tế phường để quản lý sức khỏe học sinh và kịp thời xử lý các ca F0 khi có ở trong trường. ạ Từ ngày 7 tháng 3 đến nay đã có 492 trên 645 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Trong đó các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Uông Bí, Đông Triều có 100% cơ sở giáo dục dạy học trực tiếp. Cấp trung học phổ thông có tỷ lệ học sinh đến trường cao nhất với 83,42%. Tiếp đến là trung học cơ sở 76,49%. Cấp tiểu học có 44,1% và cấp mầm non mới chỉ có 11,07% trẻ đến trường. Khi được quay trở lại trường học thì em cảm thấy rất là vui và phấn khởi ạ. Vì em có thể gặp gỡ và giao lưu, trò chuyện trực tiếp cùng thầy cô và các bạn. Từ đó tạo nên cho em một cái tâm lý vô cùng là thoải mái. ạ Bên cạnh đó, em còn được nghe giảng và tiếp thu bài học một cách trực tiếp, khiến cho việc tích lý kiến thức và ôn tập của em được hiệu quả hơn. Cái buổi trở lại đầu tiên thì các con được kiểm tra, củng cố lại cái kiến thức mà các con đã học trong thời gian học trực tuyến tại gia đình. À, riêng đối với lớp 9 thì nhà trường chú trọng đến cái việc ôn tập bổ sung cái kiến thức ngoài cái phân phối chương trình các bộ môn để các con có đủ được cái kiến thức, đảm bảo cái kiến thức cho cái kỳ uh, tuyển sinh um, trung học phổ thông 2022 sắp tới. Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương đơn vị, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương tinh thần đưa trẻ em, học sinh, học viên trở lại trường học trực tiếp nhằm trang bị tốt nhất kiến thức, kỹ năng cho học sinh chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ và cuối học kỳ 2, đảm bảo tiến độ chương trình theo kế hoạch năm học. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 9, lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.